Som ellers ser så klar med et seriøst bud på en bil i den mest populære klasse i Europa i øjeblikket. De her lidt højbenede, fjolstrækkeragtige biler. Bilen skal konkurrere mod Nissan Qashqai, som nærmest sidder på hele markedet for SUV'er i den her klasse. Atega, som bilen hedder, har fået et meget højt sikkerhedsniveau som standard, og et stilfuldt og klassisk udseende, der nærmest kunne lede tanken hen på en ny Audi. Prisen på skønheden starter ved 256.000, men klatrer hurtigt deropad med muligheder for at plukke fra hele Folkevognkoncernens righoldige portefølje af motorer og udstyr. Testeksemplaret her har fået det højeste udstyrsniveau, Excellence, og en 2,0 liters turbodieselmotor, DSG, automat, gearkasse, fjerdelstræk og en masse ekstra godter. Men så lander prisen også på 568.000. Noget af det første, man glæder sig over i Atega, det er sportsæderne fra det midterste udstyrsniveau og op, som giver en rigtig god støtte i siden. Der er også lænestøtte indbygget. Rattet kan justeres både op og ned, og i dybden så er det nemt at få en god kørestilling. Derudover så har vi jo arvet rigtig meget fra Seat Leon, og det skal man sådan set ikke være ked af. Gode knapper med en god respons og et sådan konservativt mat udtryk, der er ikke alt for meget bling bling og genskin i. Der er som vanligt tre udstyrsniveauer at vælge mellem og et hav af motorer fra Folkevognskoncernen. Tager vi udgangspunkt i 1,4 liters benzinmotoren, så koster det mellemste udstyrsniveau 320.000. Og her får man parkeringssensor, tozonet, klimaanlæg og den her 8-tommers farveskærm med regn- og lyssensor og de her bedre sæder. Går vi i topniveauet, får vi nøglefrit låse- og startsystem, fuld LED, rakkamera, en aktiv vognbaneassistent automatisk parkering, navigationssystem og en del af andet, så rammer vi 372.000, men så er man også ret godt kørende. DSG automatgearet koster 30.000 kroner ekstra, fjolstræk koster 40.000 ekstra. Sammenligner vi med Nissan Qashqai, så er set at tækker ca. 20.000 kroner dyre i udgangspunktet, men det forandrer sig hurtigt, når man går op i udstyret. Zeta Tega er også en sikker bil. Den fik 5 stjerner Euro NCAP efter de nye skrabregler, der kom i 2016. Alle bilerne har automatisk nødbremse og kollisionsadvarsel. Styringen er præcis, og serven er dog sådan indstillet lidt til den lette side, hvilket gør, at den er nem at parkere i byen og i det hele taget komme rundt med. Folkevognskoncernens DSG Automatgear er en rigtig god oplevelse. Den laver nogle fine, blide skift, som er meget behagelige. Der er nogle smarte funktioner indbygget. Når man stopper, så hvis man trykker ganske let på bremsen, så stanser motoren ikke automatisk, og det er faktisk en fordel ved f.eks. kølkørsel. For det andet så er der en autobremsefunktion, der gør, at man kan slippe bremsen, når man holder for rødt lys, mens man stadig er i drive. Og det her det er nogle meget gennemtænkte funktioner, som man bliver meget glad for i hverdagen. Motorprogrammet det er ganske omfattende. Det starter med en 1,0 liters trecylindret udgave med 115 hestekræfter, som vi også kender fra den nye folkevogn op. Den kan du se anmeldt her. Desværre så fås den kun i det laveste udstyrsniveau, og det er måske lidt ærgerligt, hvis man virkelig er økonomisk bevidst og så overfor miljøet. Vi har til gengæld prøvet 1,4 liters benzinmotoren med cylinderfrakobling og 150 hestekræfter. Den er både støjsvag og smidig og har et overbevisende kraftoverskud. Den vil være vores valg til Atega. Undervognen er til den faste side. Den krænger ikke i svingene, og det giver en tryg og sikker køreoplevelse. På den anden side så er den eftergivende nok, så man ikke mærker hver en 25 år, man kører over. Der er noget vindstøj fra spejlene ved landevejs- og motorvejskørsel. Men dækstøj og motorstøj, det er der styr på. Udsynet der er overraskende godt. Ikke mindst på grund af de store vinduer i siderne bagerst. Det er noget, Seat virkelig skal ros for. Det er et typisk et problem i de her nye, moderne biler, hvor skutter og cyklister de gemmer sig deromme, når man skal dreje til højre. Den aktive vognbaneassistent er noget af det, der fungerer rigtig godt hos Seat. Faktisk er den så aktiv, så man kun lige skal sådan holde ved rattet i sådan cirka hver 10 sekund, for at den ikke brokker sig, hvis ellers den kan se vejstriberne. Det er en funktion, der gør det meget mere behageligt og udholdeligt at køre med lange ture på motorvejen for eksempel. 
man er helt fri for at lave alle de der utallige små korrektioner, som man ellers skal gøre for at holde sig midt i banen. Lige så vanedannende er den adaptive fartpilot, som man kan få for ca. 10.000 kroner. Den holder selv afstand til den forankørende bil og kan faktisk bremse helt ned, så bilen holder stille bag ved den forankørende. Seat kræver dog desværre, at man har tilkøbt automatgear og navigation for at få funktionen med. Infotainment-systemet er blandt de bedste, som vi har prøvet. Blandt andet fordi der er dedikerede knapper, og alle menuerne er på dansk. Man kan tilslutte sin mobiltelefon og få dupleret skærmen med nogle af de apps, der kan fungere med bilen i hvert fald. Det fungerer dog i øjeblikket kun med Apple-telefoner. Android Auto er på vej, som man kan se her. Navigation er en tilkøbsmulighed, og det fungerer sådan set rigtig fint. Ellers er der radio og bluetooth og de andre ting, som man kender. Skærmen er fint stor 8-tommer farveskærm. Den her rullehjulsfætter hernede, som man kender fra blandt andet BMW og Mercedes og Mazda og flere andre, som der bruges til at sidde i god tilbagelænde stand og betjene skærmen, mens man kører, har man desværre valgt at bruge til noget andet øh, i Seat Ateca. Den bliver nemlig brugt til at indstille forskellige motorprogrammer. Noget, som øh, man formodentlig ikke bruger særlig ofte. Klassen heromme på bagsædet er fornem, og der er gjort noget for komforten. Der er lidt luftdyser, der er fint med aflægningsplads, og også i dørene der er plads til en flaske, der er lys i loftet. Nakkestøtterne er rent faktisk bløde og rare at lægge hovedet på. Der er også et lille armlæn her med nogle kopholdere. Til gengæld er der noget en kadangtunnel, som kan være lidt et problem, men man kan godt sidde tre mennesker her. Når man kommer ud fra supermarkedet med sine bæreposer og lige skal åbne, så kan man tilkøbe det her system. Bagagerummet rummer 510 liter, hvis den er fuldstrukken. Den fjerdstrukne udgave så er det 485 liter. Hernede under der er der et rigtig nødhjul, og man kan tilkøbe en subwoofer og putte i. Hvis man skal have den avancerede udgave af trækkrogen, så er der en lille knap her. Og så kommer den ud der. Boom, så er den klar. Det er super nemt at lægge sæderne ned her indenfra. Sådan der, og så er der en lille kant, man skal op over der. Når den skal lukkes igennem, trykker man der. 8.000 kroner. Sætter Tegger er en super velkørende bil, ikke mindst med 1,4 liter benzinmotoren. Og underholdnings- og tilslutningsmulighederne er blandt de bedste i klassen. Designteamet i Barcelona har virkelig lavet et stilrent design, som vil tiltale mange. Og man kan tilkøbe en masse lækkerier fra Folkevognkoncernens store bagkatalog. Men inden det hele bliver lutter røde roser, skal man også huske, at det hurtigt bliver en dyr bil, inden man er færdig med krydserne på udstyrslisten. Så husk nu altid at prøve flere biler, inden du beslutter dig. Nissans Qashqai er en oplagt sammenligning Mulighed. Men hvad med at prøve den noget billigere Suzuki Vitara, som sagtens kan være med i opløbet? 